Su atención, por favor. Invitamos al público a pasar a ocupar sus localidades.
Muy buenas tardes a todos. Eh, si son tan amables de ocupar sus lugares. Good afternoon. If you're so kind as to please take your seats, so we may continue. Pues después de esta eh, muy interesante y emotiva ceremonia de inauguración, en donde agradecemos a todas las autoridades que nos acompañaron y sus eh, sensatas palabras eh, acompañando la filosofía que envuelve esta iniciativa y esta reunión de cuerpos de amistades y de pensamientos, damos pues eh, inicio oficial a las actividades del de encuentro hemisférico eh, en la Ciudad de México para este nutrido y, eh, y e interesante programa de actividades que en sí mismo tratar de hacerlo completo va a ser una actividad performática pero que esperamos que puedan en la sus posibilidades asistir a, a todas las actividades que sean de su interés. También les va, les, no, no omitimos recordarles que el cupo de todos estos eventos está eh, eh, mediado por la capacidad de los recintos hay diferentes capacity to con receive you in the different events si has the only limitation of the capacity that each of the areas que where the events will take place will have. So y, y please always try to be there los, on time no and uh, eh, podrán you know, alojarnos a todos, pero hay we ask you to be understanding of the fact that not all spaces will be able to host us all, but we hope that the experiences and the presentations will be really acting like a foam all over. So with no further ado, let me introduce the very first keynote presentation of four that will take place during this week. And that, uh, well, precisely, we have one of our award winners of our Hemi Awards, Dr. Antonio Prieto Stambao. Very briefly, let me say to you that he is a full-time researcher at the School of Theater and Center of Studies in uh, Arts Creation of the Veracruz University, where he is a coordinator of the Master's in Scenic Arts. He's a member of the National Center of Researchers at Conacyt. He's an expert in theater performance of current theater trends with a specific interest in artists that work with gender dimensions, nation dimensions, sexuality, and ethnicity dimensions. He has studied performance from the New York University and a PhD in Latin American Studies by the School of Philosophy of the University of National Autonomous University. He has published four books, Jersey Lotowski and the Jersey Lotowski, 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 el pensamiento engendra la acción y la acción sugiere nuevos retos al pensamiento. Las ideas se tornan gestos y cuerpo y los gestos de los cuerpos susurran verdades inauditas whisper unheard truths to the way we think in the midst of the noise of our thoughts. Antonio Prieto nos invita a pensar esta relación desde una provincia de la ciudad mexicana, desde que desde la que se tejió nuestra aportación al pantón de las vanguardias a inicios del siglo XX. Justamente a partir de problematizar y hacer arte mediante el ruido, la palabra y el cuerpo, el estridentismo. Dejemos pues que Antonio nos sumerja en el fascinante mundo de la esponja mutante de Estridentópolis. Gracias. ¿Se oye? I wonder if you can hear me. I was reflecting a moment ago about this issue of the distinguished affiliates that have received this award. Now to share this distinction with Peter Kroczynski from Canada, Carmelita Tropicana from the Latinx, and then Chica Lango. Well, we could actually sign the free performance, free treaty. So.
Quiero dedicar esta so charla let me dedicate Luis this presentation to presente, my husband, Luis Esparza, who has been with me in this transboundary performance. Nos, actions, actions, we met three years ago here Coyoacán, in the municipality of Coyoacán. No? And well, we are eh, here. He visto and well, I have seen Lemmy grow uh, Emmy since it took its first steps at the Sao Paulo encounter 19 years ago under the coordination of Seca Di Jero, who's here with us. And the year after in the summer of 2001, we held the second encounter in the city of Monterrey. This event, for some critics, it was impossible to understand. They couldn't understand what we call performance in the Institute of the Hemispheric and the Institute. So at this point of the 21st century, I don't think anyone will raise their hand to wonder, what is performance? So then, you know, just given the case, I'll be put a final end to any doubt and debate, and will tell you that performance is a mutating a si sponge. Let's see if the PowerPoint presentation will be eh, working. Bueno, Let me wait. Well, this is the slippery sponge. This is a citizen of Stridentopolis, a city that is imagined by the Estridenta uh, movement about 100 years ago in Jalapa, Veracruz. And now, knowing that they are all citizens, are all the people that are dedicated to art, politics, activism, and pedagogy from a political position that is politically radical. Now, before we come into the student uh, mutating activity, let me tell you that it is quite unique that we're having this event at the Miguel Covarrubias Hall at UNAM. But Miguel Covarrubias is the first researcher of performance studies in Mexico. Let me affirm this because simultaneously he was a humorist, a comedian. There's an image of Covarrubias, if anyone does not know him. He was an anthropologist, a comedian, and a plastic artist. Throughout his whole life, he was dedicated to research performing a phenomena, aesthetic, social, and cultural. He first was known as a political humorist. There is a cartoon that he made of the two faces of Franco in Spain. We can think now about the two faces of Trump and so many more. Now, in the meantime, but very soon, he was passionate for ethnography and anthropology, and those were his two uh, best-known uh, projects, the Olmec culture and the performance in Bali. And, of course, there was a Frenchman known Antonin Artaud, and, well, different from Covarrubias, he never traveled to island, the island of Bali, but he saw some representations of Wayam Tope and the Barry's dance in the exhibit of Paris in 19. Uh, uh, 31. There are some uh, views of the grammar review of an article that is, what is it that Arto truly was able to see here? It is not a very well-known uh, data that Arto and Covarrubia saw the same company in that exhibit in Paris, and I would like to imagine that maybe they sat together and maybe they talked passionately about the phenomena of the performance presented. Arto was so impacted by that enigmatic show that he he wrote down a journal uh, report that is known as the Balinese Theater. Then it became uh, a part of his book, The Theater and Its Double, published in 1937, which is one of the lines of experimental theater in the 20th century. Covarrubias conducted an extensive research in Bali together with Rosa Covarrubias, his wife. And then he published in New York, The Island of Bali, in 1937, which was translated in Spanish after nine 2004 in uh, 2004 by the Veracruz University. Now the multifaceted Miguel Covarrubias approached this world of what was called modern dance when he was uh, appointed head of dance at the National Institute of Fine Arts in 1950. Even though he only held this position for two years, his administration is considered as the golden age of modern uh, da uh, dance in Mexico, given an intense work that included the invitation to the main uh, exponents of the international uh, scenario, Jose, Jose Limon, Doris Humphrey, Mary Cunningham, and they were giving uh, training workshops, they uh, organized choreographies in Mexico, and this left an imprint in future generations. During this time of Miguel Covarrubias, he fell in love of a young uh, dancer, Rocio Sacaón, who was with him until the premature death of, Mr. Co of uh, Master Covarrubias in 1957. Rocio Sacaón became a legend on her own. She was a protagonist not only 
Mexico, of the first wave of modern dance in Mexico, and three memorable movies, one of them with Pedro Infante. But she also participated in the scene of conceptual art of what was called previously Street and Topolis from her workshop in Rancho Viejo outside of Jalapa. In the 70s, in collaboration with George Ginadez, he created ludic and interdisciplinary shows called Danza Hebdomadaria. These are images of the files of Jael Dinaver, her, uh, their da her daughter. Now, the happy coincidence of the fact that we're meeting here in the Miguel Covarrubias Hall is good to demonstrate that the studies and the practice of performance have their own Mexican genealogy. The mutating sponge will be with us as a metaphor to explain something that is important to establish on this very first day of our encounter. Performance is art, yes. It is theory. It is mobilization in the social sphere that makes noises even in its own, own silent expression in Latin America for quite some time. We have appropriated of this term. You know, Diana said, you know, why are you using this gringo terminology? I mean, we have gone beyond this uh, situation, uh, fortunately. But yes, as a matter of fact, it is an uncomfortable translation. And this becomes an issue for debate. In English, of course, well, we know performance, what it means. Well, it means acting, a representation, scenic arts, performing arts, uh, you know, to talk about body, uh, sexual, political, affectionate representations in theater, dance, the cabaret, and, well, also in art action. So performance is not only art action that could be studied from anthropology, social linguistics, psychology, gender studies, race studies, post-colonial studies, the studies of culture and communication. Performance as a good mutating sponge absorbs and transforms all of this, while it carries out transporter uh, trips throughout the whole hemisphere, mutating its gender in countries where she is called the performance in a feminine way. Now, during this presentation, we will go through some of the most notable uh, mutation of this nomadic creature. We will be now center in its initial mutation in the student's movement that came as a result of the Mexican Revolution to propose the first experimental avant-garde movement in our country. Stridentism was integrated by Manuel Bartes Arza, Germán Vista Surbide, Arqueles Vela, and Luis Quintanilla, among others, and also the plastic artist Germán Cuerto, Ramón Alba de la Canal, Jean Charlot, Leopoldo Méndez, and Fermín Revueltas. If it is true that we do not know of women that were a part of this movement, there were female collaborators such as Tina Modotti, the painter Lola Cueta, and the journalist Adela Cerreiro. Now, the movement uh, was uh, present at the end of 1921 during the sudden apparition in many of the walls of Mexico, one of these posters, like the ones that are announcing a bullfight that was called Actual One, a vanguard page that contained a manifesto that was a student of Manuel Maples Arce, who was dressed in an elegant way with a, a flower on his lapel. Elisa Rashin is telling is that this had to do with a performing act similar to graffiti, those posters uh, uh, pasted on the walls. This first phrase was provoking anti-patriotic, and he was saying, Cura Hidalgo should die, the priest Hidalgo. Uh, and then this was in the walls of the city of Puebla, and he launched the first uh, declaration. Long live the mole made out of uh, turkey. So with these uh, quotes, the young poets of this movement were sharing their irreverent study. They were marking a distance from the emerging nationalistic uh, theory after the revolution, and they talked about the, po the, the whole people. In accordance to Rashi, these involved a mixture of anger and good humor, icons and sincerity. The target was to liberate the writers of the weight of the following tradition by playing with languages and images and in general terms to experimentation and artistic freedom. Now, we it's easy to understand why in the 90s, 
Maris Bustamante, a pioneer of conceptual art and a feminist in Mexico, placed estridentism as the starting point for the genealogical tree of pious shapes, as she called them. For these pious shapes were those arts that involved performance, installation, and ambientation. Now, as it was expressed by Maris in a recent interview, you know, just to know a bit more for her perspective, well, she said to me, for me, the pious forms are originated with estridentism, not with the Mexican school of painting. While the work of the Mexican uh, mural painters or wall painters turned into objects, well, we are identified with estridentism because their work turned out into actions that were not objecting and radical. The estridentism had its first inspiration in the Italian futurism and the Russian vanguard, but as the Brazilian anthropophagists by the end of the 20s, the Mexicans took ownership of some of the ideas that came from their European peers to generate a dissident uh, poetry and rooted in the hemisphere of the American continent. As it was stated by Marc Lesarce in 1922, stridentism was, and I quote, a reason of strategy, a gesture, a disruption. So this is showing us the sensitivity for what is the performance power. And performance is not limited to being an art of scenic representation. Uh, Isaac Scherner was quite angry when we published in Mexico the book of performance studies, and they were said, the studies of representation. What do you mean, the studies of representation? It is the performance, a representation. Yes, but it is more than a representation, obviously. So then, performance is therefore a realization, an expressive art that transforms and shatters the structures of power. So the estridentists from 1921 and 1927, they held literary interventions and performance presentations that were challenging the intellectual, political complacency of their times. They were celebrating with joy the popular sensitivity, technology, the revolutionary nationalism, and, cos and the avant-garde cosmopolitan uh, way of being. The members of the movement started meeting in a coffee shop in La Olla, in Álvaro Obregón, uh, in the Roma area, that became their headquarter, and they had different performances. This place was called the Coffee of No One, where the estudants were discussing with great eagerness their projects, they would read their provoking test to the people there. It was a spoken word uh, uh, performance, and they presented their plastic work with a hybrid aesthetic. And prior to the armed stage of the Mexican Revolution, estudantes created an unheard independent cultural space with an underground spirit. In the meantime, in the smallest towns, and we had another important and original performing phenomenon that was taking place. This was the tent theater. It had to do with uh, uh, ambulatory theaters with uh, tents organized by themselves, circuses that had no more uh, animals to present different shows that were combining musical uh, presentations with sketches that were mocking the public uh, uh, images. The vedettes and the clowns of these were handling in an expert way calo and uh, social practice. And this created what is called the small gender, and it is the present precedent of contemporary uh, political cabaret. We will see many examples this week. Some members of the streetism open up their own type of uh, theater gender, and they called it Mexican theater of the back, and it had one single presentation on the 17th of September of 1924. You can see the front uh, page of the and it was created by Luis Quintanilla, and he was inspired in the, the director of the Valier. Russian he director Nikita Valier, and he proposed a reinterpretation and rooted in the Mexican the culture. And according to Extens Hand Program, illustrated, it was published previews to the opening presentation, and these were to, uh, given to me by Lisa Raj of his own uh, personal uh, files in an old bookshop in Mexico. That's where he found it. But this was an eclectic presentation that combined folkloric dances 
with satires of urban life, and you know, for example, for example, the dance of the old people, and the so-called fifis, as you know, AMLO, the Mexican president, did not create this term fifis. The first presentation had traditional dances that were taken to the city with some nationalistic presentations, but this cultural nationalism was for that time a way to resist Eurocentrism that was a feature of the Mexican culture prior to the revolution. It was the intention of finding their own language. So the Mexican theater of uh, El Murciélago was presenting the citizens' theater scenario that was privileging, you know, presentations such as zarzuelas or the classical presentations of European theater. So one of the paintings was called Piñatas. As a matter of fact, it had the participation of Tina Modotti. She acted in una representación de la noche de los muertos de en Janitzio, que en la imagen aquí vista sugiere una escena de romántico folclor, pero ustedes ven la descripción ahí arriba y está chistoso porque no hay como un giro irónico, se lee ahí, el corazón de México es una enorme piñata forrada de color y enchida de emociones que los garrotazos de las multitudes han acabado por dejar sobre el suelo hecho pedazos torn into Hay pieces. This is a wonderful description. Vale there is ya another element that is worth highlighting because it's anticipating to the performance uh, place of recent years and the art of objects. And it is acto, called the incluye a un transeúnte urbano, un peatón, por ahí que de repente se topa con una vitrina de un preparador comercial para contemplar los personajes folclóricos exhibidos detrás del vidrio, de la vitrina. Eh, de esta window. tienda y bueno son and maniquís well, como pueden ver en la all siguiente this imagen un poco más de cerca charros eh, con sus sarapes un, sarapes, un parece una especie de jarabe tapatío y por ahí una delita kind of like eh, es como harabe, si los números de danza delita. tradicional vistos like en otros cuadros se congelaran en exhibiciones de tienda departamental esta alucinante escena plantea los maniquís folclóricos como prisioneros del escaparate un tipo de imagen que volveremos a encontrar en obras performáticas de los últimos años. Recordemos, por ejemplo, The Temple of Confession, de La Pocha Nostra, Guillermo Gómez Peña por aquí, Roberto Cifuentes, del 95 y 97 de esa época, o la pieza del grupo Yuyachicani, hecho en el Perú, vitrinas para un museo de la memoria, que se presentó en el encuentro de Hemisférico de 2002 en Lima, y finalmente la obra de intervención urbana en Lima, bon retiro, and finally, the urban representation del grupo of uh, 958 meters of the Abertigian Theater that we were able to experience during the Sao Paulo encounter at the beginning of 2013. The image on the right is by Julio Pantoja. In all of these cases, it is a tremendous criticism of the fetish representations of the nation concept and all of those who were submitted to this disposable merchandise. Going back to the Murciélago Bag, the hand program shows how the maniquees of the window uh, case were interacting with other elements, such as uh, clocks, for example. The description says that the clocks were there discussing as mysterious conspirators in a board meeting that would never stop talking in a disorderly way as politicians in the the, at Según the verge Rashi, of a revolution, end of the quote. Now, these clocks are working as a metaphor of the time that is foreseen as social es que agitation. And it is that sí, students were, of course, quite vivían, aware of the time in which they were living, a social um, uh, time that was asking for political dissident. The public policies were promoting a nationalistic modern art, and at the same they were beginning to institutionalize the revolution una relación problemática con el poder y se rehusaban a seguir la línea oficial, lo que eventualmente los llevó al autoexilio en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Curiosamente, casi de forma inmediata llegan a Jalapa, y Manuel Maples Arce fue invitado por el recientemente nombrado gobernador de Veracruz, Heriberto Jara, para unirse a su nuevo gabinete. Sin experiencia previa en la política, Maples Arce se vio repentinamente convertido en funcionario 
funcionario público asumiendo el cargo de secretario de gobierno del Estado, tarea a la que se unió como subsecretario Germán Vista Zubiri. Entonces estos que estaban en el café de nadie haciendo sus tertulias underground, de repente el secretario del gobierno del Estado. ¿Qué pasa cuando artistas que critican el poder se encuentran en puestos del poder? Mañana la senadora Jesús Rodríguez seguramente nos Senator Jesús Rodríguez will share with us her experience on this line. Let's en, es, ask en el caso del, 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 Now, del gobierno del Estado de Veracruz de aquel entonces, es importante time, señalar es que Heriberto Jara fue un general de la Revolución Mexicana, se unió al grupo de personas que redactaron la Constitución de 1917, y fue él quien se encargó de promover el artículo 123 que garantía los derechos, los derechos de los trabajadores. Jara quería ser Jara de la conservadora ciudad de Jalapa, de, uh, coming por ahí hay una foto de él en Jalapa, a de los años 20, que creo, así está. Entonces él quería ser de este pueblo, o grande, este, un ejemplo de la utopía obrera y socialista, de ahí que según Rashkin, el estridentismo se convirtió en una vanguardia, en una vanguardia politizada y experimental que colaboraba con un grupo, un gobierno igualmente experimental. Es en aquella relativamente pequeña ciudad montañosa, que en aquellos años apenas alcanzaba 30.000 habitantes, que los integrantes del movimiento imaginaron estridentópolis, así le llamaron, se piensa que tal vez se inspiraron en la noción de universópolis en las Vasconcelos y que representaron una obra gráfica de grandes edificios que sugieren fábricas o transatlánticos, ¿no? o sea, estas imágenes, así no era Jalapa, o sea, esto parece más bien, o sea, esto anticipa el metrópolis de Fritz Lang, muy interesante, ¿no? eh, con una población, además, en las gráficas que siguen, se ve por ahí unas como hormiguitas, y la siguiente imagen, pues es que hay manifestación social en esta urbe. El experimento duró apenas dos años, ya que Jara fue depuesto por el gobierno federal por pintar con Elias Calles, que no le gustaba lo que estaban haciendo, demasiado progresivo en Veracruz, no sé por qué. Entre el radicalismo y la política, los estudiantistas eran adeptos a incomodar con bromas performáticas sin sentido aparente. O sea, les gustaba echar relajo. Por ejemplo, caminar por una avenida céntrica de la ciudad aventando papeles verdes mientras gritaban verde, verde. Uh, letters as uh, green papers as they were o yelling green, 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 green or during a night to cover with <laughs> uh, newspaper, la the statue of a national hero that is placed right eh, in the Alameda Park. So, I mean, they could easily Uh, be part la más of famosa de las bromas estudiantistas fue la que ocurrió en el centro histórico de la ciudad de Jalapa. No se sabe exactamente el año, pero unos integrantes del grupo condujeron un automóvil Ford modelo 1922 sobre la escalinata de la catedral. ¿no? Se trata de la única intervención efímera del grupo que logró ser documentada con esta fotografía que sintetiza la práctica estudiantista de jugar con la tecnología y nuevas tecnologías de entonces para desacralizar los momentos monumentos del pasado, además de que era una acción, uh, digamos, anticlerical en un momento que, que interesaba eh, implantar políticas laicas, ¿no? Entonces, ahí estaba este movimiento también muy fuerte en México. El gesto tiene algo de anarquista, de pronto podríamos pensar, pero lo cierto es que hay que, esto, de pensar en esto como algo anarquista, me, eh, nos lleva a recordar que eh, en esos años el movimiento anarcosindicalista, o sea, Tenía un fuerte, una fuerte presencia en el estado de Veracruz. De hecho, en el puerto de Veracruz hay registros de un efervescente movimiento teatral libertario desde principios de la década de los 20, cuando los gremios de señales y sindicales convocaban representaciones de las obras de Ricardo Flores Magón y Luis F. Martínez. Esto yo me enteré por una tesis de la maestría en artes escénicas en la que trabajo, este, Mari Carmen Lara, es una investigación sorprendente. Estas otras manifestaciones de performatividad acrata se realizaron durante los mismos años que en Alemania Erwin Piscato y Bertolt Brecht, no sé si han oído hablar de ellos, desarrollaban sus técnicas de teatro político. Una vez disuelto el movimiento estudiantista hacia fines de los 20, pasó prácticamente al olvido 
y no fue sino hasta la década más tarde que los historiadores del arte por ahí empezaron a desempolvar documentos y dijeron, ay, esto estaba pasando mientras los muralistas, todo el mundo habla de los muralistas, pero estaban estos otros, ¿no? Maris Bustamante me relató que en los ochentas había muy poca información al respecto, pero cuando supo del movimiento, de inmediato identificó los lazos de consanguinidad con los que ella eh, hacía, de lo que, con lo que ella hacía, ¿no? con el no grupo, así como con otros, eh, aquí por ejemplo están en el espacio escultórico, ¿no? aquí está el, el no grupo, y bueno ya había muchos otros, el, el proceso Pentágono, Peyote y compañía, Suma, Maris entabló amistad con el nonagenario, ya entonces el nonagenario Germán Vista Zurbide, quien hacia 1992 acudió a su casa, para presenciar o para participar en una tertulia con otros artistas conceptuales. Y pues, ¿qué creen? Tuve el increíble honor, lo inesperado, de participar en, en aquella reunión con el, uno de los fundadores del estudiantismo. Yo entonces no sabía nada de todo esto. Me dicen, ahí está el fundador del estudiantismo, uno de los grupos, ¿what? Este, <laughs> entonces, como que, que caen los 20 años después. Eh, entonces, bueno, y por aquel entonces yo estaba haciendo la maestría de performance studies, ¿no? Mi, mi profesor Peter Schechner y otros, ahí hablándome todos estos rollos. Y, y, y por otro lado, conocía a un chicalango eh, transfronterizo que se llama Guillermo Gómez Peña, que con Coco Fusco estaban haciendo ahí cosas en Nueva York también. Entonces, fue Guillermo realmente el que me presentó a la banda performática conceptual de esos años, ¿no? eh, que incluía Incluían a veteranos como Felipe Ehrenberg, recientemente fallecido, Víctor Martínez, César Espinosa, Melquiades Melquia Herrera, aquí, este merolico conceptual, Mónica Mayer, Maure Eugenia uh, Cheyet, Marcos Kutik, Lourdes Grobet y Juan José Grurrola, no traigo imágenes de todos, pero se los imaginan, así como una nueva generación ¿no? que empezó a conocer en esos primeros años 90, con creadores como César Martínez, que va a estar por acá, eh, Katia Tirado, Roberto de la Torre, Pilar Villela, Pilar Villela, la congelada de uva, Elvira la Santa María, uva, otra vez no traigo imágenes de todos, pero, este, Fernando Sariñana, Lorena Wolfer, ¿no? Emma Villanueva, Emma Pancho Villanueva, López, que por aquí anda, López, Niña Yared, Víctor Martínez, Yared, Lorena Orozco, Lorena Orozco los, grupos los grupos 19 Concreto, Semefo, a ver por ahí Semefo, Semefo I don't está know, creo, ahí está. Teresa Margolles, que ya es una rock star, este, y muchos más que se daban a conocer en espacios independientes y el recientemente inaugurado Centro Exteresa, que por ahí lo conoceremos, bueno, los que no conocen lo conocerán. Y hace poco pregunté a Maris cuál consideraba era la principal aportación del estudiantismo para las artes pías de su generación, a lo que respondió, de los estudiantistas heredamos posicionamientos políticos radicales que derivaron en posicionamientos radicales morfológicos. Y bueno, aquí hay que preguntarse, ¿quiénes son los artistas que hoy día en tiempos de lo que nuestro presidente llama la cuarta transformación de la vida pública de México, están ejerciendo posicionamientos políticos radicales mediante las artes performáticas? Bueno, puedo anticipar que a partir de esta tarde, iniciando con la intervención de Lucas Avendaño, que veremos en unos momentos, conoceremos propuestas de arte, acción, danza, cabaret, intervenciones urbanas y digitales que quizá le den respuesta a esta pregunta. Pero permítame jugar un poco con esta idea de la cuarta transformación para afirmar que nos dirigimos hacia la cuarta mutación de la vida pública del performance. La primera mutación, como recién vimos, tuvo al menos tres manifestaciones la del estudiantismo, el teatro de carpa y el teatro anarquista. La segunda mutación, podríamos decir, sucedió 40 años después, con la erupción de Alejandro Jodorowsky y sus efímeros pánicos, así como los grupos de teatro político que emergieron en el contexto del movimiento estudiantil del 68. La tercera mutación, ¿cuál será? Pues ya diríamos que en los años 70 hasta principios, es una época que yo ubicaría desde fines de los 70 hasta principios del 
Gulf siglo XXI, mediante una amplia gama de manifestaciones eh, que van desde las artes no objetuales, los primeros grupos de arte urbano, rural, teatro indígena, eh, artes feministas mexicanas, el cabaret político, eh, toda esta corriente de teatro gay, ¿no? todos los conceptos, todos ellos, eh, los artistas de performance y también de danza que surgieron en el contexto del movimiento neozapatista y el tratado de libre comercio. La cuarta mutación, esta cuarta mutación, es un proceso emergente que se vincula con lo, lo que Richard Schechner ha llamado la, el cuarto mundo del performance, es decir, un lugar en el que artistas, investigadores y activistas trabajan libremente sin alinearse a ideologías fundamentales. Esto lo presentó en la ponencia aquí de la UNAM hace tres años ya. Según Richard Schechner, estas son, cito, personas conscientes de que el acto lúdico profundo es una manera de encontrar y encarnar un nuevo tipo de conocimiento. Para imaginar qué podría, en qué podría consistir una cuarta mutación del performance, retomaré la metáfora del murciélago ¿no? que, que usaron los estrientistas en su experimento teatral. Entonces, bueno, ahora viajemos con este murciélago a la frontera México-Estados Unidos, desde donde la poeta chicana Gloria Anzaldúa teorizó sobre el espacio liminal del Nepantla, que ella llamaba el Nepantla, que retoma este término náhuatl, que significa algo, eh, algo que está en medio de una cosa, algo que cae en medio. De ahí que Anzaldúa propone al Nepantla como el umbral dentro del que se desenvuelven los artistas chicanex y latinos, quienes se mueven entre las fronteras geopolíticas, culturales, lingüísticas y estéticas. En su texto, Anzaldúa nos lleva de la mano por una exposición, ¿no? ella va describiendo esto, que vi una exposición de arte prehispánico en, en Denver, Colorado, y entonces va teorizando y nos va llevando en este en este Colorado, viaje de, de, de digamos, arte arqueológico, y de pronto art, uh, dice, me topé con la estatua reconstruida del recientemente excavado dios murciélago con sus grandes orejas, dientes y lengua pro protuberante. Hace unas semanas fui al Museo de Antropología de Jalapa y me encontré a este dios murciélago, traje aquí estas fotos. Eh, Ansaldúa aso asocia al dios murciélago con los que ella denomina border artists, artists estas fronterizos que habitan, la cito, en el Nepante, la oscura cueva de la creatividad donde cuelgan boca abajo el mundo al revés, volteando el ánima boca abajo para poderla ver desde otro punto de vista, uno que aporta otro grado de entendimiento. Mirar el mundo al revés implica estar volteado, invertido, términos que en el mundo de habla hispana han sido usados, por cierto, como insultos homofóbicos. En este encuentro tendremos oportunidad de ver y conversar con la más reciente generación de artistas invertidos. Hemos dicho de bisexuales que trabajan y que ya me están diciendo que cinco minutitos. Entonces, eh, que trabajan desde un posicionamiento político radical, queer, trans, decolonial, eh, no únicamente para afirmar identidades insumisas, sino también para reclamar justicia, cuestionar la esfera pública fóbica y resistir los embates del autoritarismo neofascista que busca someter a nuestro continente. Esta es sin duda una de las manifestaciones más potentes de la cuarta mutación del performance. Bueno, la esponja mutante tiene muchas transformaciones y como personaje he de decir que originalmente lo, lo tomé prestado de los cuentos de mi amiga Yolanda Muñoz en sus cuentos surrealistas de cuando estudiamos la licenciatura en Rivero. En el 2005 apareció por primera vez esta, es, esta esponja, este personaje en mis escritos para realizar una antidefunción del performance y más recientemente me aventuré a dibujar, es un disparate, pero bueno, aquí lo comparto, ¿no? este, en un cómic de personajes lunáticos que me puse a hacer en mi año sabático, no tenía nada que hacer. Y bueno, es, ternura radical, ¿no? Y para cerrar esta conferencia me, pro, me propuse explorar el lado estridente y animativo de la esponja en un corto que hoy tendrá su estreno mundial si la tecnología nos favorece. Me ayudaron para su realización las artistas visuales de Vida Lecuona, estudiante de la maestría en artes escénicas, Gladys Villegas, profesora y artista de la Universidad Veracruzana, así como Joaquín López Chas en el diseño sonoro. Les presento, pues, Let me now present to you the mutating sponge of Estridentopolis.
mutating sponsor history than top of it. Me dicen, muchas gracias. Well, me dicen que se pueden hacer dos preguntas. I've been told that I can take two questions. <laughs> a ver quién va a hacer la primera pregunta. Who's going to have the este, first question? Who's going to pose the first question? Because parece que va a haber un show al rato y, because, y hay que salir corriendo de aquí. Apparently there's a bueno, show here que ver los and we have to leave de, here in it. We also have to see all the performances that are presented right Entonces, here at the MOAC area. Entonces, ¿alguna pregunta uh, performática? Any no sé. performance uh, question? ¿O quedaron en shock por la esponja? Or are you shocked <laughs> by the mutating sponge? A ver por ahí. Let me see. I can see a hand back there. Bueno, muchas gracias por esa charla tan iluminadora y, uh, y interesante. Yo solo quería preguntarte sobre tu clasificación del Teatro del Murciélago como un proyecto subterráneo y subversivo, ¿no? Porque uh, la verdad es que el estreno del grupo the beginning of this group in itself was auspiced by the municipality of Mexico City and several financial interests. It was a special presentation for a group of American businessmen. Now they were invited by the municipal government of Mexico City to re-establish economic ties after the revolution. So I think muy buena pregunta, es importante discutir esto. Well, yes, el Teatro Mors, eh, esta, este Now, proyecto ha sido eh, ubicado como un proyecto creado por Luis Quintanilla en el marco de este, esta aventura estridentista, aunque no propiamente, a decir verdad, los estridentistas dijeron esto es teatro estridentista, ¿no? pero está en este contexto y además en el contexto de pues, un gobierno en ese momento que también pues, estaba tratando de reconstruir el país y reconstruir relaciones the international uh, affairs and relations. Eh, so I pues think sí, o sea, that it is no quite es, interesting en, en to see that the Mexican uh, Basque no es que theater fuera, as such eh, is not that it was digamos, politically subversive, but from the aesthetic uh, radical perspective la, la that the uh, uh, vanguard was being presented through this project, as I'm trying to demonstrate, is anticipating to what came after. So Yes, apoyo del, there del was a entonces, support of the government estaba, of that time, eh, but it was an rato, administration, a government that was este, somehow experimenting those very first moments, moments, moments prior to where, uh, eh, when the revolution would become institutionalized. I think siguen, this is something to be discussed in the following day, this radical no, artist before power position. Another question. One last question. Sí, Ay, Jesusa, por favor. Jesusa. <laughs> y el artista radical en el poder. And what about radical artists Ay, in power? Oh, 
Come on. <laughs> Madam Teacher, es what can I say to you? Mañana. This is what we Pero shall be asking you about eh, creo que ese es uno de los But I think that is one of the most ¿no? fundamental challenges eh, que que that we have to Por ahí Guillermo Gómez Peña en algunos de sus escritos Gómez decía, hay que resistirse a the Romans of the margins, ¿no? Pensar que siempre hay que estar en los márgenes y, y, y que si te invitan a un puesto en el que puedes tal vez hacer cambios, no, 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 es que ya voy a ser un vendido, un sellout. Entonces, en México, pues sí, eh, tenemos eh, siempre el miedo de que estar en estos pasillos del gobierno nos va a contaminar del poder espantoso de... No, hegemónico, pero eh, creo que si infiltramos esto subversivamente, quiero pensar, así utópicamente, que se puede hacer algo. Entonces ya nos platicarás, espero mañana, más sobre cómo le estás haciendo, ¿verdad? Pues, a ver, Marisa, ¿qué, ¿más preguntas o ya hay que salir corriendo? Pues le damos un aplauso a Antonio Prieto. Muchas gracias. Una disculpa, habrá well, posibilidad de seguir discutiendo con Antonio fuera. Lo que pasa es que hay otro evento en donde nos solicitan que eh, podamos eh, eh, evacuar para poder seguir a las siguientes actividades. Siga, consulten el programa, está una serie de performances ocurriendo en los espacios del Centro Cultural Universitario y después el cóctel de inauguración. Gracias a todos. Buena tarde. A las seis y media, el cóctel. 6 y media, 8 y media está el cóctel. A las 8 y media tenemos transportes que van a salir de la esplanada del MUAC, transportes para Coyacán. Aquí está el que nos presenta. A ver, vamos, ven.